皆さんこんばんは有限会社テイク代表取締役の西良平です今日は暑い夏にちょっとだけヒヤリするそんなお話をしようと思いますこれは僕自身のお話なんですけどまあ昔二十歳ぐらいの時ですかね男女10人ぐらいの,あの仲良しグループがいて、まあ、僕たちでそこでキャンプ場に行ったんです、まあ、男が6人で女の子が4人いてでみんな幼なじみでですねでみんなでこうねワイワイお酒飲んで楽しんでる時にまあそろそろなんかこうね夜も深まってきたし肝試しでもしようかっていう話になってきてでまあペアになってやるっていうことで、まあ、僕はあのーまあ、男6人なんで女の子と男の子同士のペアとで男2人のペアが1つできるっていうことでですねでまあ僕は男2人のペアで行ってでもその僕の相方が、まあ、地元でも本当ねあのチャキチャキのヤンキーの子ですごく仲良かったんですけど、まあ、何がすげえかってすげえ霊感強い子でまあでももうねいつもこうチャキチャキとしてる感じの雰囲気がある子なんですけどまあそのまあ、とある場所、ね、真っ暗の中その道ずっと歩いてってでその上あの階段があるんでその階段まで上がってってそこにあるちょっとした広場にカンカンを一個ずつ置いていこうって話になってでまあどんな道なのか安全なのかっていうことも確認のため僕たちが先陣で最初にカンカンを置いてくるから、まあ、そのカンカンの上にまたカンカンを置いてきてくれっていうことになってでこう歩いていってたんですよね。で歩いてまあ2つスタスタと2 3 0 0ルぐらいかな歩いて行ってたんですで階段の目の前のところで「あこれが階段か」っつってでこの階段を上がろうとした時にそいつが「おい」って「なんだよ」っつって言ったら「ちょっとこっち来いよ」って言うから「なんで?」って「階段上がんないとカンカン,カン置けないよ」って「もういいからこっち来いよ」って言うんで「なんだ?」っつって言ったらそのまま来たらそのままくるって反転して。よしあっち行こうって言うけいやいや階段上がんねえとっつって言ってもういいからって言ってでスタスタスタスタスタってその道からまた出てきてで明るいキャンプ場の方に戻ってきたんですよねそしたらもうそこが結構有名な場所みたいでまあ78人ぐらいの他の別のグループがいっぱいいたんですよねだから女の人たちとか男の人たちが「もう行ったんですか怖かったですか?」みたいな話になって「いやはい」みたいな感じでそいつが喋っててさ「いや行ってないし」って思いながらスーッと戻ってきてそいつがまあみんなの近くのところまで行く時にファッと振り返って。お前、見たって言うんです。いや、な,なんかあったんって言うから、農道みたいな道のちょっとこう、高い道を歩いてたんですけど、その下ちょっとこう下ってて、その農道の下のところで、女がこうやって見よったって言うんですよね。いや、お前マジかって。いや、あれは多分ね、やばいやつだよって言ったんです。これも今日中止にしようって言って、絶対良くないと思うって言われたんですよ。でまあ、その子がすごい霊感強いのみんな知ってたから戻ってきて「いやなどうだったの?」って「いや今,今回ちょっと肝試しやっぱ中止にしようってここよくねえわ」ってそいつが言うんですよねだから「おおじゃあ分かったよ」って言ってでまあもう中止にしたんですでもな別のね若い人たちのグループはもうみんな行っててそしたら「あそうなんだ」っつってみんなでワイワイ飲んでて1時間ぐらいしてからかなもうね聞いたことがないような声が聞こえてきて「ギヤー!」って声が聞こえてきて。いや何何何って言ってあの声なんだって言ったあとしばらくしたら救急車来たんですよだからみんなで「おいなんか事故がなんかあったんじゃねえか」っつってみんなでバーったらその肝試しに行ってたグループの女の子が男の子に担がれてるんだけど男5人がかりでも持ち上がらないみたいな「どうしたどうした」って「俺たちも手伝うよ」っつって言った時に女の子がこうやって固まってるんですよねでずっと震えてるから「おいちょ大丈夫か大丈夫か」って「いや怖えな」とか言ってたらその女の子が「女が女が見よるって言ったんですよ。大気つけて怖いけど、大気つけて。全部つけていい、全部つけていい。<笑>っていうお話、なんだ、いや、そのままでいいよ。いや、ああ。まあ、今日の、まあ、お話はちょっと怖いやつで、僕もね、こういうやつ、本当にダメなんですけど、これ本当の話です、これ本当に。でも、マジでそういうことがあって、いや、行かなくてよかったなっていう話をしてたんですけども。まあ、今日のお話っていうのは。まあ、皆さんよくこうパワースポットっていう話をよくされるんですけどもあのパワースポット、ね、プラスになる場所がある以上はマイナスになる場所ももちろんあるってことですでこれで結
構お客さんたちの中で、特に若い子たちで、めちゃくちゃ痛い目にあって帰ってきて、僕のとこに相談来る人たちがいるんだけど、何度も言いますけど、僕はスピリチュアルな力とかお祓いとかできないんで、もう来られても困るんですよ、これ。でも、まあ、これ僕が若い時にあった話で、もうこうやって。で、まあ、まあ、今からお店始めて14年ですけど、10年ぐらい前かな、本当に。ぐらいの時に、もう昔僕、カラオケボックスの中で占いしてたので、部屋でやってたら、スタッフの子が来て、社長って、なんかちょっと女の子3人グループが来てるんだけど、あの、なんか呼んでくれっつってるんですよって言って、なんかめっちゃ泣いてるんですよねって言うから、何、何って言ってパって言ってたら、真夏、ほんとこんな時期ですよ。でパって言ってたら、めっちゃ女の子が3人とも泣いてるんですよね。で、もう一人の子はもう顔色真っ青で、いや、どうしたって言ったら、3人でどうも海に、夜海に遊びに行って、花火をしてたと。そしたら、一人の子が花火してる最中に金縛りになったと。で、おどうしたどうしたって言って、過呼吸みたいなのを起こしてしまって、いやもうこれ帰ろうって言って帰ってる途中に、運転してた女の子もいきなり震えが止まらなくなって、みたいな感じで言い始めて、それで怖くなってそのままうちのお店まで来たって言うんですよね。うちのお店まで来てどうするよって話ですけども、で、来て、そ、え、の、の、その、どうなんって言ったら、もう全然気分がつかなくて、二人ともなんか本当あ、三人か、もう本当震えてて、なんかもうパニックみたいなのを起こしてるから、いやいやいやいやって、その、まあまああれだけどって。僕その時言ってたんですよ、よく。海行ってね、花火すんなよって、いう話をしてたんです。で、やっちゃったから何かあったんですかねって言うから、いやでも、なんか足をえらいガタガタガタガタさせるから、いや、それちょっと一回落ち着けようって,って、なんか足痛いのって言って、あの、ズボン履いてたんで、ズボンピッてめくってたら、足のここのところにめっちゃ手形がついてたんですよ。もう後にも過去にもこんなの見たの、本当本当その子が初めてで、いやもう手形ついとるやん、みたいな感じで、もうそれ見てまたパニックになって、で、いや、これやべえなと思って、どうしようと思って、まあ、ど,どうすることもできないなと思った時に、まあ、そういう系で結構、あのー、詳しい先生が、その時もいたんで、その人に、いや、ちょっとこういう状態なんやけど、どうしようかって、まあ、まず塩巻いて、パッパッパッと、大丈夫と、もうとりあえず無事に帰ってこれてるからって、もう普通だったら事故って死ぬかもしれないんだけど、まあ、パッパッパッと塩巻いて、で、その上で、まあ、あの、敷地にもパッと簡単に塩巻いときなさいと。で、まあ、ちょっと、まあ、こんなこと、あんなことやっときなさいって言った後に、まあ、ちょっと落ち着いたんだけど、まだこう、顔色も悪いし、落ち着いてないんだよねって言った時に、先生が、あ、それだったら、こうしてって言ったんですよ。で、僕ね、これね、結構ね、あの、今でも結構使うんですけど、皆さんこれね、先生は、まあ、まあ、その、霊的な現象にぶち当たったのかなまあ、それで怖い目にあって、まだ落ち着きがない。で、すごくまだ震えてる。ちょっと落ち着きは取り戻したものの、まだこうちょっとガタガタ震えてるっていう子たちに対して、先生は、あるものを飲ませなさいって言ったんですよ。皆さんこれね、なんだかわかりますか僕もね、はっつったんですよ。ちょっと待ってくれと。本当にそれかって時、うん、そうそうそう。それ飲ましてあげてって言ったんですよ。これね、何かというと、まあ、次回まで引っ張ろうかな。嘘です、嘘です。伝えます、伝えます。これ何かというと、ココアです。ココアって言って、ココア飲ますの、うん、そうって。チョコがあったらチョコでもいいんだけど、ココアで,でいいから、ココア飲めさせてあげて、飲ませてあげてって言って、ちょっとココア出して、あったかいけココア飲んでって言って飲んだら、スーッと落ち着いて、で、真っ白な顔してた女の子も顔色の血色が戻ってきて、ありがとうございます、落ち着きましたって言われて、まあ、不思議ですけど、僕、その話聞いた時に本当ふと思ったのが、どっちが先だったんだろう。皆さん、ハリーポッターとか見たことありますかねあの、ハリーポッターでも、お化けが出て、ハリーが気絶する、で、気分が悪いって時に、先生が、チョコレート食わせるんですよね。だからあれ、もしかしたら、西洋とかあんなんでも、もしかしたらそういうことがあるのかなと、どうもね、そういう現象にぶち当たって、落ち着きがない時に、ココアとかチョコレートを食べると、あの、ピタって心が落ち着くみたいで、まあ、そのアドバイスをされたんですけども、まあ、今日の話の中では、マイナススポットって若いうちノリもあるからですね。もう心霊スポット行ってみようぜ、なんとかとかいうノリで、あんまり行くもんじゃないです。あのー、やっぱりね、怖いなと感じるのは私は行かないとはっきり言った方がいい。だから、そういう場所に行った帰りに事故ったとか、もうザラなんですよ、本当にこれ。めちゃくちゃ多い話なんで、もう心霊スポットって言われてる場所は、つまりマイナススポット。つまり、怖い目に合わなかったし、みんなでわーって、あ、怖かったよね。以上に、あなたたちは、別に幽霊がついてきてるとか、幽霊からなんかされるって以前に、必ず運勢が落ちます。これ。だから、自分の運下げたくないと思ってるんだったら、もうノリでとかで行く必要ない。だから、もう行かない。それですごい怖い目にも合うし、事故にもあったりする人たちもいるのが、すごく自分の身にいっぱい入ってくることなので、行かないってことと、まあ、さっきもちらっと言ったことで、まあその、まあ夏になると川でキャンプとか、海でキャンプとか、海遊び行ってっていうこともあると思うんですけども、これを教えてくれたのはですね、風水の先生です。風水の先生だったんですけども、
、水の近い場所で火を、あの、特に花火って、あの、火薬でバーって強,強烈に上がる火なんで、水との相性がとっても悪い。だから、あの、なるべく水辺の近いところで、まあ、ちょっと火を焚くとか、あれそれぐらいは別にいいんだ。バーベキューとか別にいいんだけど、花火っていうのはね、衝撃的に光をバーって放すから、良くないんだよって。あの、上がってくるっていう話をされて、だからついてきちゃう場合があるよって言われた時に、まあちょっと怖えなと思ったけど、まあ水と火の相性が悪いから、まあ水辺での花火は注意しなさい。つまり、まあ汚すことなんで、まあまず問題外ですので、あの、水神様っていうのはいらっしゃるっていうので、まあそういうので、あの、海辺を、あの、川辺、海辺をね、ゴミで汚しちゃいけないよって、後から良くなくいこといっぱい起きるからねっていうので、なるべくこう、海でやるときは海から離れるとかね、普通に家でやるときはいいし、川でやるなようじゃないんですけども、火の扱いとかにはよく注意した上で、絶対に汚さないことを注意しておいてください。ということで、まあ、毎年これぐらいの時期になってくると、まあ、その、もう心霊スポット行ってすごい気分が悪いとか、前にも言ったけど、肩が痛いとかね、なんか頭が痛いとか腹が痛いとか来るけど、みんな病院行ってくれっていう話をするんだけども、まあ、僕はお祓いなんてできないんだけども、そういう目に会いたくなかったら最初から行かない。パワースポットがあるならばマイナスになるスポットもあることをちゃんと覚えておく。幽霊がついてきて怖い目に会う以前の問題で、あなたの運が下がるから行かないって考えてください。そんな上で、なんかあっても来てもらっても困るからっていうことも知っておいた上で、まあ、不思議なことにそういう状態で少し落ち着かないなって思うときは、チョコレートとか、あの、ココアを飲むとどうも落ち着くみたいです。今まで、そういうちょっと怖い思いでって来てる人たちたくさんいて、ほんといるんですよ。いっぱい来るんだけども、ココア飲ませるとね、みんな落ち着きます、本当に。だから、まあ不思議ですけどね、なんか意味があるんだろうと思うんですけど、原因は僕にもわかりません。ただココアとか、あとは水辺での火を扱うときは注意してくださいっていうことを覚えた上で、マイナススポットにはこの時期、力らないこと、絶対覚えておいてください。以上です。ありがとうございました。音うるさくないですか<笑>これやっぱ怖えなやめようやめようやめようこれ電気つけて。<笑><笑>